Check the time, it's half past six. Watch the sunset bit by bit. Think about what we could do. A dinner date with candles lit. There is something I must confess. Can't be sure you will accept. But babe, won't you come with me and we can live our best? Boy, your smile's just a mile away. And without you, I won't be okay.大家好，我是刘特，在剧中饰演程立，补水用罂粟，基底生修护，罂粟小白瓶诚邀您一起观看。你成功引起我的注意了，澎湃保湿，水润先机，年度明星保湿利器，超补水的哟、哦。你叫什么？啊，我叫令寻寻，二十九岁，毕业就结婚，没有任何的工作经历，你凭什么胜任我的助理啊？程总总，他怎么在这儿？我不知道令寻是哪根筋搭错了，非要死乞白赖给你当这个助理。我也不知道他上辈子是欠了你什么，这辈子要还你。他不知道怎么用那些公用设备，每天要伺候你睡着了之后，再把我拉到办公室去，让我手把手的把所有设备全教他用一遍，然后早上七点钟拉你起床，给你做饭，送你上班。这位小姐，闭嘴！我还没说完呢。你如果觉得他不够好，你可以辞退他，但是你不能用这种伤人的方式把他留在身边，羞辱他，折磨他。善良，率直，哼，来试试这个，嘿，真诚。确定你说的是你们老板成立啊？我跟你说，咱俩之前肯定对他有所误解。你看你，人家就是去了趟医院，然后给你放了一个星期的假，你就立马倒戈。你这是好了伤疤忘了疼。哎，我跟你说。千万不要把老板在职场中的这种情感投资当做是真性情，嗯，好吗？知道了，知道了。代理权，我我吗？对啊，英硕的代理权。可是林总监都一直没有拿下这个项目。你出去数一数，我们公司有多少员工，你就知道我这里不养闲人。你现在拿的是高级助理的工资，就必须具备同等实力，一个星期。拿不到代理权，滚蛋！工作愉快吗？愉快。哎，他给我马上布置了工作，还给我涨工资呢。涨工资？你是第一个快要被开掉还想跟我谈工资的人。但是我一个人干两个人的工作呀。你完全不用来我家，我会单独请一个家政。但是，你每天早晚要提前来到家里，负责盯着家政工作。可是文叔叔都跟我讲了，你不喜欢和陌生人生活，也不喜欢和陌生人一起接触，所以才找了私人助理。我可以满足你所有要求，二十四小时随叫随到，没有自己的生活，这样的人很难找的。所以这个要求应该是合理的吧？合理。还有呢？嗯，然后可不可以从杂物间搬到客房，睡前可以看到月亮？醒来可以看到阳光。那接下来是不是该谈一谈房租的事情？哎，这个你应该不会跟我计较吧？哎，我都跟王助理商量好了，我每个月大部分的工资都会计入你的分期赔偿修车的账户，对你来说就是左手出右手进的事儿。嗯，你看着办吧。我欣赏你的谈判技巧，有点无赖，但又合情合理。成交。
子旺，跟我谈钱的时候理直气壮的，握个手倒是怕了。所以啊，你就放心吧，这才一个星期呢，我就从杂物间换到了一个有窗户又有厕所的独立套房，而且还是本市最贵的别墅，我还是那个战斗值爆表的令寻寻。反正我还是那句话，要是觉得委屈，觉得太辛苦，就回来。嗯，奶茶。行啊，寻寻姐，有你一件啊。这不是刚刚入职吗？想说拜拜码头，啊，干得漂亮！英叔的资料啊，谢谢。呃，对了，林总监，你可以把他们的联系人方式给我吗？开什么玩笑？你真是单纯的可爱。咱们玉美玲是一个快要垮掉的老牌化妆品牌，这你是知道的吧？嗯。所以说拿下英叔的代理权，就是他进公司的第一笔大单。高薪聘请林总监呢，就是为了利用他的人脉。那为什么一直没有谈妥呢？你想想，英叔突然空降高管，里里外外都换了个遍，这林总监自己都一筹莫展，还在到处找关系呢。而且小陈总不知道出于什么目的，突然让你也去跟进这个项目，这不明摆着给他施加压力吗？再说了，你呢？你还傻不拉几的跑去让人家给你介绍关系？你说说你这是打脸还是挑衅？那我就不明白了，那为什么陈总让我去管这个项目啊？呃，这个问题依我看吧，有两种可能。第一种呢，是想让你自己知难而退，自己就辞职了 ，game over。这第二种可能呢，我觉得是想让林总监把你挤兑走 ，game over too。所以说呀，你可没坐稳呢，加油！看在你请我喝奶茶的份上，我就给你透露个线索。英树新来的品牌总监叫 Eric，Eric， Eric,、嗯、谢谢。你好，我想见一下 Eric。你有预约吗？啊、uh, ，没有。那你有名片吗？我可以把你的名片递给他，约改天的时间。呃、uh, ，也没有。给你一个友情提示：人脉关系是职场生存实力的一部分。我建议你可以先从朋友入手，找找看谁是英树的新负责人。谢谢你啊，周全。但我不能依靠你一辈子。喂，啊，对，一份午间外卖送到英树给艾瑞克，一定要让他亲自来取哦，一定。站着干嘛呀？快趴下！呃，我我我我趴下不好、啊。哎呀，怎么不好呀？行行，快快快，往后一点，往后一点。往往后，哎哎，都怪你，死了吧？哎，那个新人，你让他去谈英树，是认真的吗？你不怕弄巧成拙？哎，哪个战队没带过新人？你看我带你几个月，你才到这个等级。嗯，可我打任务的时候还是个炮灰啊。炮灰里爬出来的那叫战友，爬不出来的，他就真成炮灰了。哎，你好，艾瑞克的外卖，他要求亲自取。好的，艾瑞克，你的外卖。下班之后去哪儿吃饭啊？去前面那家，前面有家。
哎，你好，我是玉美玲美妆的令璇璇，程总的助理。嗯、呃，可以给我十分钟时间吗？上车。难道让我当你的司机呀、啊？哦哦，不好意思。呃、哦啊，不好意思。还有八分钟。哦，呃，之前我们公司针对英树的代理做过提案，但是在第一次筛选招标中却没有我们。您可以给我们一次机会吗？程总派个美女拦住我，还上了我的车。这个面子，我要不要给呢？不用紧张，再提案的可能性也不是没有，就得看看贵公司的诚意了。我，你干什么轻易自重？小姐，是你主动找我要一个机会的。不行，我要下车。你给我停车，停车。你们公司什么意思？懂不懂规矩？艾瑞克，我只想要公平提案的机会，我不是来卖身的。艾瑞克，你们公司不做背调吗？你连我是谁都不清楚，还跟我谈判？可是今天中午我叫的外卖给艾瑞克，明明是你拿的呀。那你就当我是艾瑞克好了。如果今天的对话被艾瑞克听到的话，他会怎么想？这里是商业区，到处都有监控。如果你再往前走一步，我就大喊非礼。而且，所有的录音都自动备份邮箱的，你就是抢了也没用。说吧，你想怎么样？把艾瑞克介绍给我，我就删掉录音。你当我傻吗？我只是来谈合作的，没有必要跟你死。况且今天是我主动上你的车，可能让你有所误会。我也不想这件事情传出去。明天上午十点，公司旁边的英树专柜，艾瑞克会去巡店，我会去跟他打招呼，然后你自己跟进吧。谢谢。我半小时后下班。你今天很累吗？呃，还行吧，还在适应。外勤都见了谁啊？呃，哎，我我约到了英树的艾瑞克。这么快啊？嗯，我明天去见他。等你好消息。好的，好的。颜色真的是很不错，真的是。对，哎哎，不好意思，我想问一下，你们这边有没有早上卖面包或者蛋糕之类的早餐啊？我见过你，你是 A 五栋那个大帅哥的女朋友吧？啊，不是不是，我是他助理。嗯，真的不是你想的那样。我怎么想不重要，此刻你怎么想才重要。需要买早餐吗？啊，对对对。我们会所每天早上都有各种新鲜早餐，你定好时间，我可以给你送过去。真的？哎呦，太好了！终于不用再想每天早上给他做什么。那这样吧，每天早上七点半你给我送过来，千万不要按门铃，打我电话，我出来取。懂的，他一定会当做你亲自做的爱心早餐。啊
，我之前听同事力推过这个牌子，说是效果蛮好的。你等我看一下啊，小姐你好，欢迎光临英树。我们英树呢是采用一静、二修、三养的护肤理念，特别适合亚洲女性。我们可以根据您的皮肤状态呢，为您定制产品护肤或者彩妆的方案。您看一下这几款产品，这是我们的透明质酸、羊胎素、松露系列，特别受欢迎。您看您想了解哪一款，我为您介绍一下。我想看看补水的产品，那我为您推荐这款我们的透明质酸系列，这是我们的透明质酸保湿修护基底液，我来给您上手试一下。哦好，您看这个非常的好推开。Peter， 哎，是这儿吧？对，就是这里。还不错，这里就是我们的旗舰店。啊，那我先去看店。嗯。你好，我可以认识你吗？怎么，你不认识我吗？我应该认识你吗？你一直盯着我，是不是因为我长得帅？嗯，哼。哎，你好，我是玉美玲的令寻寻，是城里的助理。我知道。你知道？嗯。难道说你是我大学校友？这样吧，小花小姐姐，不知道这个人你认不认识？周全，你是周全的朋友啊？哎，嗯，来，这是我的名片。哎，谢谢。婚姻网，你就是婚姻网。深交已久，终于见到真人。哎，你知道吗？多少次周全生日都错过了，竟然在这个地方碰到了。哎呀，这就是缘分嘛，总是这么的奇妙。哎呀，太好了，太好了。哎，要不这样吧，今天中午我请客。在我的地盘应该是我请吧？那怎么行啊？哎，我可是要用这顿饭来贿赂你，所以给我机会。不用了，你不就是要个提案的机会吗？行，我答应你，你就不用什么贿赂了。这么简单，啊，就这么简单。啊，那会不会为难你啊？万一是什么违规操作什么的，哎呀，毕竟你是周全的朋友，我不能用我的工作害了你、啊。不过说真的，你们公司之前在招标的时候被我们排除在外，其实是因为你们家林总监跟我的上一任关系太好了。哦。而我上一任辞职的原因是因为经济问题，所以中间有一种挺微妙的关系，你懂的。我建议你们还是换个人来对接工作吧，你或者是程丽来，我觉得都可以。啊，太好了，那谢谢你啊。我们可以去吃饭了吗？哎，行，点贵的，到时候城里报销。吃什么？没事，慢慢吃。程总，程总，我我成功了。拿到代理了？哎，还没。离你被开除还有四天。嗯，但是，英叔让我们重新提案了。很好，万里长征开始了第一步。回去重新做提案报告吧。啊，好。Yes。厉害啊，令寻寻，所有资料都在这儿了。好好做你的提案吧，谢谢。别的公司应该给不了我给你开的年薪，所以你现在离开对你来说是一种损失。你怎么知道我想走？我当初挖你，一是看中你的人脉，二是真心欣赏你的工作能力。业内你数第二。没人敢说第一吧，但是没想到
，我的人脉最后成为了我的阻力。意外，谁也无法预料。被一个新人抢了先机，心里很不爽吧？我只看重结果，丁寻寻能给我们带来好的结果，但仅仅在这个敲门的机会上，后续的事情他不行。可真要代理这个品牌，你的能力绝对是对方的考察条件。所以不用跟一个新人计较，他只是这盘棋的一颗棋子，好好用的。多加一些总公司的介绍，比如说可以在咱们总公司开发的楼盘里面免费进驻，总部的媒体资源也可以共享。你不是以前说不想跟你妈妈的公司产生关系吗？以前那个方案呢，是以林总监为主要核心的，现在不能主打他的个人品牌。我需要说出一些更能拿得出手的条件。这是在做生意，不是跟我妈赌气的时候。当然，作为我妈，她应该很荣幸偶尔被我利用一下。臭不要脸！呃，我可以说两句吗？我觉得我们可以找几个跟品牌契合度高的代言人，预料之中或预料之外的。嗯，你可以组织开小会，想想人选。是谁关的灯？给我打开！程总，就我们两个人，这也太浪费了吧？又不是花你的钱，你心疼什么？但是，至少也要环保吧？远处的灯你去关了吧，我能经过的地方必须亮亮堂堂的。程总，你是不是怕鬼呀、啊？怕你个大头鬼呀、啊！你打我干什么？我我就是开玩笑。再说了，我年纪比你大，好歹是你姐姐。姐姐？呃，哦，对不起。事后说对不起，等于什么都没说。下班。哦。一会儿送您回家之后，我可以去见一个朋友吗？是去见上次医院的那个女人吗？太可怕了，一点女人味都没有。是我交朋友，又不是给你找女朋友。这种女朋友我可消受不起。再说了，对我来说也太老了吧。什么呀，追他人可多了。再说了，你又不是他喜欢的类型。那你说说，我属于哪种类型？说，说吧，跟你免死金牌。呃，你长了一张阳光明媚的年下男的脸，实际上吧，就是六亲不认冷漠男。我最近对你是不是太温和了，让你误以为我们是朋友了？免死金牌。周全，周全，哎，你好，你好，你好。嚯！哎，成年了没有？大学都毕业了。哎呦，求求，救救孩子吧！你少来。你先跟我说，怎么的，就勾搭上我们家会议网啊？哎，他都跟你讲了。林璇璇，你是不是不把我当朋友啊？我明明一个电话就能解决的事儿，还需要你去，去偶遇？哎，首先我真的不知道他是会议网，我要知道的话，我用得着绕那么大弯子吗？我差点被非礼
，什么什么叫被非礼了？怎么了？没事没事。哎，程林跟我说了，人脉是职场能力的一部分，让我先找熟人。所以，我第一个就给你打电话了，但是，我还是摁掉了。接着说，从离婚到现在，你一直都特别照顾我，陪伴我，我住在你家，而且你还偷偷给我找工作。无论是物质上的还是精神上的，你都是我的依靠。可我不能总这样，我已经二十九岁了，我还是一个孩子的妈妈，我也是他的依靠。我觉得我不能什么事情都指望你。但是我觉得以我们的关系不至于吧。而且这一次你能遇到辉网，是因为你的运气。但我们在职场里不可能什么都靠运气的。你以前不都夸我吗？说是考试型选手，只要一大考，门门高分。因为那个时候目标很明确啊，我就想好好努力，好好复习，考上高分，我就特别有成就感。但是在家的这几年，我都忘了什么是成就感了，好像除了嘟嘟，我真是一点理想都没有。不过你知道吗？我进了职场之后，那种兴奋还有激动的感觉，马上就找到了。我觉得我可以，我也必须可以。我想证明给所有人看。你看，我都有名片了。你看，我都有自己的名字了。以前别人都叫我嘟嘟妈妈，现在啊，我是总经理助理令寻寻。第一张啊，我的。所以，我只是单纯的想要逞强而已。小美女，你说的这些，我特别的理解，而且我也觉得挺心疼你的。你不会离婚的事儿还没告诉你妈吧？啊，我我还没有空说呢。不过周全啊，嗯，你要再敢叫我小蛮牛，你信不信我跟你绝交？我跟你绝交！小蛮牛怎么了？我小蛮牛多可爱！我跟你说，小蛮牛是你在我脑袋里印象最深刻的一幕。妹儿。以上就是我们的方案，程总，你们的提案我非常满意。除了你提供的方案之外，还有能给予我们的资源，我会马上跟总公司联系，这周应该能出结果。非常感谢，等您的好消息。今天先到这儿。啊 ，Peter， 啊，嗯，我们留个微信吧，正好以后有事情要找你对接。哦，好，好的。呃，您叫令令寻寻。程总助理，哦，好，很少见的姓氏啊，比较容易记住。嗯。那天并没有什么录音，但请你以后好自为之，不要摔在同一个坑里。哼 ，Peter， 嗯，你见过雪雪？啊，见过，有一次在楼下餐厅，他还来跟我打听谁是艾瑞克，真是笨方法。哎，今天怎么没让他们公司来我们公司提案？这个小程总传闻挺多的，所以我想亲自去他们公司看一下，心里有个底。啊，公司规模不大。这个程敏瑜的儿子真不是一般人啊。跟其他的富二代不一样，有点意思。嗯。陈总，陈总，陈总，今晚聚餐。谢谢陈总，谢谢陈总，谢谢陈总。还没出结果呢，干嘛这么高兴啊？百分之八十的成功率，挺保守的嘛。成不成功的，我觉得大家这段时间都辛苦了。我应该犒劳一下大家。看来有些人的工作算是暂时保住了啊。哎，但是我怎么觉得没有百分之八十的可能性？哪家甲方公司对你不感兴趣，还上门听你提案？那另外百分之二十呢
，感谢老板请客第二趴，干杯！谢谢老板，干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！王助理，你点歌去啊！你去，你去，你唱什么？我帮你点。我不行。唱歌，王助理，唱歌。哎，我我去点，我去点。人呢？先搞起来。哟，姐姐，你出来玩得放开啊！你这脸上那……不要我，这领子也要开一点了。裙子也要往上提一提啊！你干什么呀？你裙子好看吗？离远点！快打电话叫人！好久没正练了，骨头都硬了。刚刚谢谢你啊！你可千万别误会，是个女的我都会去救的。哦，我刚刚看你手受伤了。这人随身带的。自从做你助理之后啊，我连包都不敢用小的，就怕你随时需要，生活用品都带着呢。手拿过来。慢点，慢点。等一下好像回到十八岁，一帮同学在打架。你想多了吧，阿姨？我们还差着辈分呢，还同学。你也太夸张了吧？谁是你阿姨？最多是姐姐。在人生的分岔。总是喜欢待在你身旁，大概是爱吧。哎，王助理，你最近明显很闲啊。练学训替我分担了不少。嗯，你看看我说什么来着？我就说这行云小姐姐能把老板安排的明明白白。胡说！我就不喜欢这小妖精。成功了，我们拿到代理了。哇，真的？真的吗？真的吗？哎，老板呢？老板，不是应该我问你吗？呃，周律师，以后请多指教。你是从什么时候认识我的？之前一次商业论坛，你当嘉宾发言的时候。所以在医院的时候，你就认出是我了。那个时候还不太确定，后来查了之后才知道的。还做了背调。职业习惯吗？我跟会议网的关系，你也都清楚了。你们俩是十年好友
，你曾经是他们公司的法律顾问，这应该也是他从中斡旋的吧？这圈子就这么小，你能知道也很简单。所以，从一开始你就想好了，要令璇璇通过我去接触会议网。说真的，一招险棋，没想到能成气候。很好啊，程总，利用的非常好。怪不得你提醒玄玄要用好自己的人际关系。我还是要正式向你表示感谢。你不用谢我，能够让令玄玄为你所用，我应该谢谢你。所以，请你好好用他，好好待他。我相信他不会让你失望的。这个你放心。废话不多说了，你们总公司的法律顾问合同还有半年就到期了，跟他们解了吧。跟我们签三年，果然是周律师啊。不过我妈的公司我暂时还不能做主，我能给你提供我们公司五年的合约，半年后我会介绍你的团队去总公司，到时候你跟我妈单聊吧。陈江，不吃饭了吗？哎，暂时面对你我还吃不下，容我缓缓。合作愉快。晚上请你吃饭吧。啊？哦，不好意思啊，我今天有约了，对吧，徐欣？啊？有有约了吗？对啊，现在约也算约吧。不行。哎，程总，这么巧？嗯，今天谢谢你啊，我要送程总回家了。哎，你给我回来。哎，我都已经替你跟程总签好假了，应该是我要送你回家的。不好吧